హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ నిజాల్ని నిక్కచ్చిగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పే ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆర్టీసీ మాజీ చైర్మన్ గోనె ప్రకాశ్రావు గారు ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి సమకాలీన రాజకీయ యవనిక మీద ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్కారం సార్ ఇటీవలి కాలంలో అంటే గత నలభై ఏళ్ళుగా ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వే అనేది మనందరికీ బాగా పరిచయం అయింది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళు చేస్తుంటారు సర్వే మొన్న ఆగస్టులో చేసిన సర్వేలో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ పార్టీకి ఎన్ని ఎంపీ సీట్లు వస్తాయి అనేది ఒక సర్వే జరిగింది మళ్ళీ జనవరిలో కూడా వాళ్ళు చేశారు టీఆర్ఎస్కి ఎనిమిది బీజేపీకి ఆరు కాంగ్రెస్కి రెండు ఎంఐఎంకు ఒకటి అనేది ఆరు నెలల క్రితము చెప్పారు మొన్న చెప్పారు కరెక్ట్ అయినా సార్ అంటే బీఆర్ఎస్గా మారిన తర్వాత కూడా అంతేనా లేదంటే ఆరు నెలలుగా బీజేపీ ఉధృతంగా ఏదో చేస్తుంది తెలంగాణలో అనిపించేలా చేసినా కూడా ఈ ఆరు నెలలో ఎలాంటి మార్పు కనబడలేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది రాజకీయంగా జనవరి సెకండ్ వీక్ టు థర్డ్ వీక్ వరకు చేశారు నిన్ననే మార్కెట్కి వచ్చారు ఈ బుక్ ఎస్ సార్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఫ్రైడే ఎప్పుడు నెట్లో పెట్టినట్టు అవును సార్ అవును నిన్న పబ్లికేషన్ వచ్చారు తెలుగు అయితే ఇప్పుడు లేదనుకోండి ఇంగ్లీష్ వచ్చేది డీటెయిల్గా వచ్చారు సో ఆగస్టులో చేసింది ఇక్కడ రిపీట్ అయింది ఎస్ బట్ వేరే రాష్ట్రాల్లో డిఫరెంట్ అయింది అనుకోండి ఆంధ్రలో గతంలో ఏడు లోక్సభ ఉండి ఇప్పుడు పదే అది టీడీపీకి పది పదిహేను ఆదర్శి జీరో ఇక్కడ మాత్రం సేమ్ కంటిన్యూ అయింది అంటే బీఆర్ఎస్ పెట్టి కూడా ఇంకెక్కడ బయటికి పోయి సభ పెట్టలేదు జనవరిలో సేమ్ థింగ్ మన ఖమ్మంలో పెట్టారు సో అది ఇంకా వైడ్ ఆఫ్ ఢిల్లీలో కూడా ఒక జస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ తప్పితే ఇంకా ఏం చేయలే కదా దాని ప్రభావం ఉన్నట్టు కానీ దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నారని కూడా నేను అనుకోను బీఆర్ఎస్ అనేది రైట్ టీఆర్ఎస్ అనేది జనరల్ వాడక కొన్ని సర్వే చేసినప్పుడు కొందరు టీఆర్ఎస్లో ఉండే ముక్కులు కూడా బీఆర్ఎస్ అంటే కాదు టీఆర్ఎస్ కదా అని అంటున్నారు బీఆర్ఎస్ కదా అని అంటున్నారు ఒక ఫోన్స్లో గెలిచిన పీపుల్స్ పాలసీ వాళ్ళు చేశారు ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేశారు నైంటీ పర్సెంట్ ఏదైతుందో వాళ్ళ నోటికి ఇప్పటికి ఇంకా టీఆర్ఎస్ అని వస్తుంది మన కేసీఆర్ గారు జై తెలంగాణ రే బదులు జై భారత్ అని చెప్పారు ఖమ్మం సభలో ఖమ్మం సభలో జై తెలంగాణ కూడా అన్నట్టు జై తెలంగాణ అనలేదు బట్ ఇక్కడ కొంతమంది నాయకులు ఇప్పటికి జై భారత్ అని ఎవరు అనడం లేదు జై తెలంగాణ మాత్రమే అంటున్నారు ఏది ఏమైనా ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఫస్ట్ టైం నేను ఏదైతుందో అప్పటికి నేను థర్టీ వన్ ఇయర్స్ మధ్యంతర పార్లమెంట్ ఎన్నిక ఓకే జనతా ప్రభుత్వం డెబ్బై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఎనభై ఏళ్ళు డెబ్బై తొమ్మిదిలో స్ప్లిట్ అయిపోయారు చరణ్ సింగ్ అయిపోయి స్ట్రెంగ్త్ ప్రూవ్ చేయక కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ తోటి ప్రమ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాడు చేశాడు పార్లమెంట్ పోకముందే కాంగ్రెస్ విడ్రా అయింది అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉండేది అల్టిమేట్గా కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది మన ఎలక్షన్ వచ్చింది ఎయిటీ జనవరి ఐ థింక్ ఎయిటీ జనవరి సో అప్పుడు అప్పుడు చేశారు త్రీ ఫిఫ్టీన్ టు త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ సీట్స్ ఇచ్చారు ఇండియా ప్రింట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ చేస్తారు చూస్తున్నాను అబ్జర్వ్ మళ్ళీ నైన్టీ నుంచి నేను రెగ్యులర్ చూసిన ఎయిటీ తర్వాత ఎప్పుడు చేసింది అనేది నాకు గుర్తులేదు బట్ నైన్టీ నుంచి మాత్రం ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కు దాన్ని చేయడం జరుగుతుంది గతంలో కూడా ఎనిమిది ఆరు రెండు ఒకటి ఇచ్చారు మూడు కాంగ్రెస్ ఉంటే రెండు అయింది ఇది నాలుగు ఉంటే ఆరు అయింది ఉన్న సిచ్యువేషన్లో జనరల్గా మేము కూడా చాలా సర్వే వాళ్ళతో కానీ నాకు ఉండే మిత్రులు కూడా కానీ కొంతమంది మిత్రులతో శాసనసభకు లోక్సభకు కూడా ఏదైతుందో మేము సర్వే చేయిస్తూ ఉన్నాము చేస్తే ఇదే అంటే మాకుండే పరిజ్ఞానము కొందరితో మాట్లాడము జిల్లా నాయకులతోటి కానీ డిఫరెంట్ పార్టీ వాళ్ళతోటి నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే పని ఏం ఉండే ఏం ఏం ఆలోచన ఉండదు పాలిటిక్స్ ఇవే మాట్లాడతాం పేపర్లు చదవడం తక్కువ ఒరిజినల్గా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్స్లో అన్ని అటెండ్ అయితే ఉంటాం కదా ఆల్ ఆఫ్ పీపుల్ బాత్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళే అన్ని పార్టీలో ఉన్నారు ఈరోజు కాంగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళే దేశ ప్రధానంత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోయిన వాళ్ళే అంతేగా దేవగడ కానీ మరోజు దేశ కానీ చరణ్ సింగ్ కానీ వీపీ సింగ్ కానీ ఎవ్రీ బాడీస్ నా బీజేపీ వాజ్పేయి తప్పితే అందరు ఇప్పటి వరకు ఆయన ప్రధానమంత్రులు గుజరాత్ కానీ ఎవ్రీ బాడీస్ కాంగ్రెస్ పోయిన వాళ్ళే ఆయన సో ఇది కరెక్టే దీంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు రైట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బీజేపీకి వచ్చిన నాలుగులో నాలుగు స్థానాలు వాళ్ళు సర్వే చేసిన దాంట్లో 
ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ప్రాక్టికల్గా చూసినప్పుడు కూడా కొంత వ్యతిరేకత శ్రీనివాస మన అరవింద్ గారికి వచ్చింది అన్నారు కానీ ప్రాక్టికల్గా మేము కొన్ని సెగ్మెంట్లు దానిలో చేసినప్పుడు ఎన్ని చేసినాం అనేది డిస్కస్ చేయడం బాగుండదు ఓకే ఆ కాన్స్టిట్యూన్షియల్ బాగుండదు ఓకే ఇప్పుడు ఆ నియోజకవర్గంలో ఏడు నియోజకవర్గాలు రెండు కరీంనగర్ ఐదు నిజామాబాద్ రైట్ బోధన్ పూర్తాడు ఉంది కాంగ్రెస్ లేటెస్ట్గా వేస్తే బిజెపి బీఆర్ఎస్ ఫైట్ నిజామాబాద్ సేమ్ థింగ్ పూర్తాడు కాంగ్రెస్ రెండు బిట్వీనే ఫైట్ ఎంత వేరియేషన్ అనేది పక్కకు పెట్టాడు రైట్ అలాగే రూరల్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ సేమ్ థింగ్ ఓకే ఈ మూడు బాగా ఆర్మూర్లో ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లేడు సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా ఎంపీ చేయాలన్న ఆలోచనలు ఉన్నాయని కాన్స్టిట్యూన్సి తిరగడం లేదు ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అన్ని డబ్బులు కదా డబ్బులు అని తప్పించుకుంటే దాని కోసం ఏమవుతుంది ఎంపీ చేస్తా అనే ఉద్దేశంలో నిజామాబాద్ కూడా ఎవరు నేను ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ అని కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన క్యాండిడేట్ ఇప్పటి వరకు లేడు తాయర్ ఓడిపోయింది ఆయన ఏదైతుందో రెండు సార్లు ఓడిపోయాడు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓడిపోయాడు మొన్న కూడా ఓడిపోయాడు మహేష్ గారికి టికెట్ ఇస్తే ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ టికెట్ వద్దన్నాడు ఏదైతుందో ఇప్పటి వరకు క్యాండిడేట్ పలానా అనేది అయితుందో లేదు ఒక అతను జాతీయ నాయకుడు ఉన్నాడు మధుయాష్కి ఆయన ఎక్కడ చేస్తాడో మరి నేను అనుకుంటున్నా హైదరాబాద్ ఫస్ట్ ఉర్దూ కూడా మాట్లాడతాడు ఓవర్సీ గారి తోటి గిట్ట ఏమైనా పోటీ చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రచార కమిటీ కదా బట్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ జీరో రెండు సార్లు ధరవత పోయింది టూ ఎలక్షన్స్ తో నో కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఆ నియోజకవర్గాల్లో బోధన్ బిజెపి బీఆర్ఎస్ నిజామాబాద్ సేమ్ ఫైట్ నిజామాబాద్ రూరల్ అండ్ కొరుట్ల జుక్కా ఇక మీకు ఒక జగ్త్యాలనే కాంగ్రెస్ బిట్వీన్ బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ లేటెస్ట్ గా మున్సిపల్ చైర్మన్ ఇది సర్వే అయిపోయాక ఆమె బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉంది కనుక పద్మశాలి పద్మశాలి ఫ్యాక్టర్ మున్నూరు కాపు ఎల్ రమణ గారు రెండు సార్లు గెలిచింది పద్మశాలి ఒకసారి గౌడ్ గెలిచాడు అనుకోండి రాజశం గౌడ్ గారి జీవన్ రెడ్డి గారి మీద కంటిన్యూ ఎయిటీ త్రీ నుంచి కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఎవ్రీ ఎలక్షన్స్ జీవన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు మూడు సార్లు ఓడిపోయారు అనుకోండి టీడీపీ మూడు సార్లు మొన్ననేమో బీఆర్ఎస్ తోటి వెల్మా క్యాండిడేట్ గెలిచాడు గతంలో నాలుగైదు సార్లు వెల్మా క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అరవై ఏడు అరవై రెండు డెబ్బై రెండు మూడు సార్లు ఏదైతుందో డెబ్బై ఎనిమిదిలో కూడా వెల్మా క్యాండిడేటే జగ్త్యాల్ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి ఎప్పటి నుంచి ఏదైతుందో రెడ్డి ఆర్బీసీ మొన్న మళ్ళీ వెల్మా క్యాండిడేట్ అయ్యాడు ఆఫ్టర్ ఎయిటీ త్రీ ఆఫ్టర్ ఎయిటీ త్రీ సో నానంటే బీసీ లైన్ కానీ వెల్మా క్యాండిడేట్ ఆ నియోజకవర్గాలు చూసినప్పుడు ఏదైతుందో నిజామాబాద్ క్లారిటీ కనబడుతుంది ఫైట్ అదే సర్వేలో వాళ్ళకి తేలు ఉంటుంది ఎంత అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు జరుగుతారు రైట్ అలాగే కరీంనగర్లో తను గెలిచాడు కరీంనగర్లో కాంగ్రెస్ ఎక్కడో ఉంది బిలో టెన్ లో ఉంది డిస్టెన్స్ లో ఉంది చొప్పదండి బిజెపి బిట్వీనే హుజరాబాద్ మూడో కాన్స్టిట్యున్సీ మొన్న చెస్ ఎలక్షన్ చూసినప్పుడు వేములవాడ కానీ సిరిసిల్ల కానీ అంటే ఐదు ఇక మిగిలింది మానకొండూరు హుస్నాబాద్ ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీల బిజెపి ఉంది కాంగ్రెస్ ఎక్కడో కన్సూప్ మేరలో లేదు ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ పూర్తాడ్ కాంగ్రెస్ మొన్నటి ఎలక్షన్ అసెంబ్లీ రిజల్ట్ కానీ పార్లమెంట్ అయితే కానీ సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు అదే సిచ్యువేషన్ మొదల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిన ఓడిపో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన రామారావు పటేల్ కూడా ఇప్పుడు బీజేపీలో చేరాడు స్థానికంగా బలం ఉన్నవాడు ఫైనాన్షియల్ సౌండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా ఒక అతను మోహన్ రావు పటేల్ అని చేరాడు నారాయణ పటేల్ అని ఎమ్మెల్యే ఉండే వాళ్ళంతా బ్రదర్స్ ఇప్పుడు ఇద్దరు బీజేపీలో చేరారు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో బీజేపీ ఎడ్జి నిర్మల్ కాంగ్రెస్ ఖానాపూర్ రాతోడ్ ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు వాళ్ళ వై సతీమన్ ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యాది లోక్సభ అయ్యాడు తర్వాత జడ్పి చైర్మన్ ఉండే ఓకే అగ్రెసివ్ తో అతను బీజేపీలో ఉన్నాడు మూడైంది మూడు ఉన్న హరి హరీష్ అని ఏదైతుందో డాక్టర్ హరీష్ అని సిర్పూర్ నాలుగు కాన్స్టిట్యున్సీ అక్కడ వాళ్ళ తండ్రి తల్లి ఎమ్మెల్యే ఉంటే పోయినసారి కాంగ్రెస్ లో నేరోలో పోయాడు ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీలో చేరాడు ఓకే అంటే ఈ విధంగా ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీలో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఉంది ఓకే ఓకే ఆశాబాద్ లో ఇంకా రెండు కాంగ్రెస్ జీరోనే బీజేపీ బెటర్ అనుకోండి బీజేపీ అయితే బెటర్ రైట్ బీజేపీ బెటర్ సార్ ఒక డౌట్ సిచ్యువేషన్ లో మిగిలింది బెల్లంపల్లి బెల్లంపల్లి ఏదైతుందో వినోద్ చేస్తుండ కనుక అది పోతున్నాడు కనుక అతను కాంగ్రెస్ ఉన్నాడు కనుక బెటర్ అనుకుందాం కానీ మేము సర్వే చేసినప్పుడు పెద్ద శాంపిల్ చేసాం అక్కడ ఓకే ఎవరికి చేసాం అనేది తీసిపెట్టండి రైట్ బట్ బీజేపీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండే ఎనిమిది పది నెలలకి చేసినప్పుడు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ అయిపోయింది నేను మేమే చేయించాం ఒక
ఎమ్మెల్యేలు రాకున్నా కూడా దత్తాత్రేయ గారు ఎన్నిసార్లు గెలిచారు కిషన్ రెడ్డి గారు పోనీ గెలిచారు ఇప్పుడు చూసారు ఎమ్మెల్యే ఓడి అవును ఇది నాలుగో స్థానం అవును నాలుగు మల్కాజ్గిరి చెవెల్ల అండ్ మహబూబ్ నగర్ ఈ నాలుగు కాక ఈ నాలుగు ఆరో ఈ నాలుగు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ నాలుగు సిట్టింగ్ వాళ్ళే ఓకే సిట్టింగ్ ఫైట్ వాళ్ళు గెలిచేది ఇచ్చా ఇచ్చిన అవకాశం ఉంటే ఇదే ఇక్కడ ఇంత సినారు లేదు ఓకే సో ఈ మూడులో ఏదో రెండు ఓకే ఆరో గెలిచే అవకాశం ఉందనేది వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో నాకుండే ఆలోచన విధానం ఓకే ఓకే కాంగ్రెస్ రెండు రెండు ఏదైతుందో ఖమ్మం నల్గొండ అండ్ బురిగిరి ఈ మూడులో ఏదో రెండు గెలిచిన మల్కాజ్గిరి మల్కాజ్గిరి లేదు భువనగిరి నల్గొండ గెలిచింది పొంగిలేటి కనుక కాంగ్రెస్ ఛాన్స్ తీసుకుంటే ఇస్ ఏ కాంగ్రెస్ బిట్వీన్ ఫైట్ అక్కడ బీజేపీ మూడో స్థానంలో ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ తోటి ఫైట్ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ ఉంది అక్కడ అంటే ఉభయ కమ్యూనిస్టులు కలిసినా కూడా బీజేపీ సోదిలో ఉండదు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు బీజేపీ వస్తే డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఇది సిచ్యువేషన్ కడమ ఎనిమిది అది అవుతుందో మనకు మెదక్ కానీ కడమ ఈ సీట్లు అనేది మన పేరు ఎన్బీఆర్ఎస్ ఎనిమిది ఆరు కాంగ్రెస్ మూడు నుంచి రెండు అవుతున్నాయి ఒకటి ఎంఐఎం సార్ మీరు ఒకటి మర్చిపోయినట్టున్నారు పెద్దపల్లి పెద్దపల్లి అంత పెద్ద నాయకుడు ఉన్నాడు వాళ్ళ వివేక్ గారు ఆయన పెద్ద ఆయన ఆ స్థానం తండ్రి కూడా జాతీయ రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి అందరు పోటీ చేస్తా అంటే అప్పుడు ఉండే ఒక నాయకుడు అడ్డుపడ్డ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి అడ్డుపడ్డ రాష్ట్రపతి ఎప్పుడో అవకాశం వచ్చింది రెండు వేల రెండులో ఓకే వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ లో అతన్ని ఎందుకు చేస్తారు అబ్దుల్ కలాం గారు కదా ఇతనికి అవకాశం లేదు నేను రెండు వేల రెండులో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇద్దరిని ఒకటి జయించిన తర్వాత నేను వెంకటస్వామి గారు కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాత నైన్టీ ఎయిట్ లో ఓడించిన తర్వాత మళ్ళీ మేము కలవలా ఓకే ఎనభై తొమ్మిదిలో తీసుకుపోయిన వాడిని నేను ఎనభై మూడులో బై ఎలక్షన్ వచ్చింది ఈయన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ జూన్ బై ఎలక్షన్ ఇరవై ఒకటి కోదాట రాజమల్లి గారు చనిపోతే ఈయన రాజీనామా జనవరిలో ఇచ్చిండు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చినాక ఆరో తారీఖు జనవరి ఇస్తే జూలై వరకు దాన్ని ఆమోదించలేదు జూలైలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిసి చేయాలి టికెట్ ఇందిరాగాంధీ గారు అడిగాడు ఇవాళ లోక్సభ పెద్దపల్లి ఎనభై నాలుగులో రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో ఇవాళ ఎనభై తొమ్మిదిలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందు ఇండస్ట్రీ చీఫ్ మినిస్టర్ వెంగళరావు గారు ఇక్కడ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ బెజ్జం కేని ఏదైతుందో హుస్నాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో బెజ్జంకి ఒక ఐఎంఎల్ ఒక సీట్స్ ది పటాంచేరు నారాయణ రావు గారు ఒక ప్రోగ్రాం ఉండే వెంగళరావు గారికి నాకు చదువు ఇతన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆరు నెలల ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఈయన రావడం వల్ల నాకు సేఫ్ అవుతుంది అని పెద్ద నాయకుడు వస్తే నాకు డెబ్బై మూడు నుంచి సాన్నిధ్యం వాళ్ళ అన్న కొడుకు అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉండే డెబ్బై రెండు ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీ ఎలక్షన్స్లో నేను వెంకటస్వామి గారు ఎస్ఆర్ వెంకటేశం అని మేయర్ ఉండే తర్వాత ఎస్సీసి చైర్మన్ ఉండే మన చెన్నారెడ్డి కాలంలో తొంభైలో ఈజ్ అ బిగ్ లీడర్ సికింద్రాబాద్ ఆ పార్క్ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సెంట్ అనస్ ఉంది కదా అక్కడ ఎస్ఆర్ వెంకటేశం మేము ముగ్గురం మేడానికి కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండు రోజులు తిన్నాం రెండు రోజులు ఒక రా ఒక రోజు మా దగ్గర లంచ్ ఒక రోజు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే డిన్నర్ మా ఫాదర్తో అప్పుడు మక్క గారెలు ఇవి ఏమంటారు మన తర్వాత వెన్న తర్వాత ఈ సాబ్ దాంతో పర్వన్ అప్పటి నుంచి పరిచయం తర్వాత కేంద్ర మంత్రి అయింది అనుకోండి డెబ్బై మూడులో సో వెంకటస్వామి గారే అక్కడ ఓడిపోయాడు రెండు సార్లు కానీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కంచుకోట లాంటి కంచుకోట లాంటి సిద్ధిపేటకి వెళ్ళాడు సార్ మూడు సార్లు అయినా అక్కడ అక్కడ యాభై ఏళ్ళలో అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ గజ్వేల్లో ఓడిపోయాడు రెండు సార్లు ఓడిపోయాడు తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిదిలో సోనియా గాంధీ గారు మొదటిసారిగా నైన్టీ వన్ తర్వాత నైన్టీ ఎయిట్ సీతారామ కేసరి ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ ఆమె క్యాంపెయిన్ కోసం ఫస్ట్ టైం పాలిటిక్స్ లో వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే దేశమంతా తిరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ తిరిగింది ఇరవై ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలే తొంభై నాలుగులో రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏదైతుందో తొంభై తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై ఆరు రాలి తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై ఎనిమిదిలో క్యాంపెయిన్ వచ్చింది ఇరవై ఒక్క స్థానాలు వచ్చినాయి తొంభై ఆరులో ఇరవై రెండు పార్లమెంట్ ఎన్ని ఉండే తొంభై నాలుగులో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఒక్క స్థానాలు గెలిచినాయి సోనియా గాంధీ ప్రచారం చేసిన హనుమంతరావు గారు వి హనుమంతరావు గారు నల్గొండ ఓడిపోయాడు అంతకుముందు ఎనభై నాలుగులో రాజీవ్ గాంధీ క్యాంపెయిన్ చేస్తే హైదరాబాద్ లో ఓడిపోయాడు ఓవర్సీ తండ్రి ఏది అసదుద్దీన్ ఓవర్సీ తండ్రితో ఫస్ట్ టైం ఎంపీ వాళ్ళ ఎంఐఎం అయింది మొదటిసారి ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన తర్వాత ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఈయన అయ్యాడు అనుకోండి ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ఒకటి నుంచి మన అసద్ గారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఆ
సెకండ్ ఆత్మచరణ బీజేపీకి అని అక్కడ ప్రచారం పోయింది ఓడిపోయాయి ఎన్ని మూడు మూడు మల్లికార్జున్ హనుమంతరావు కేశవరావు తర్వాత సత్యనారాయణరావు వెంకట స్వామి కోసం కరీంనగర్ వచ్చింది ఐదుగురు ఓడిపోయిన ఇరవై ఒక స్థానాలు వచ్చింది అలా నాయనే ఓడిపోయిండు తొంభై ఎనిమిదిల కేంద్ర మంత్రి చేసి తొంభై తొమ్మిదిలో ఓడిపోయిండు ఎలా జాతీయ నాయకుడు అంటే నేను మీ టాప్ తెలుగు ఒకసారి కెమెరా పంపేయండి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఏడు ఛాన్స్ బీజేపీ అంటున్నాం మీరు అడిగేది ఏంటంటే పెద్దపల్లి వెంకట స్వామి గారా వివేక్ వెంకట స్వామి అంత పెద్ద నాయకుడు కదా జాతీయ మీరు అనలేదు అనుకోండి జాతీయ నాయకుడు జాతీయ నాయకుడు ఆయన గెటప్ కానీ ఆయన సంగతి కానీ ఓ మొత్తం గిర్ర గిర్ర ఇంకొకటి బీజేపీలో దళిత ముఖ్యమంత్రి అనే మాట కూడా వింటున్నా నేను అది ఆ ఆశ అతనికి ఉంది అతనికి ఉండే భజన పనులు కొంతమంది ఉన్నాడు రేపు దళితునే చేస్తుంది మా వాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతుంది అని అవుతుంది ఆయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ పోటీ చేయాలనే దాంట్లో ఉన్నాడు ధర్మపురి అనే దాంట్లో ఉన్నాడు ఆయన సెగ్మెంట్ లో పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో వచ్చిన ధర్మపురి ధర్మపురి కుంపడి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అక్కడ బెల్లెంపల్లి అన్న చేస్తాడు కనుక చెన్నూరు చేయడు చెన్నూరులో వాళ్ళ అన్న నాలుగు సార్లు ఓడిపోయాడు బెల్లెంపల్లి ఒకటిసారి ఓడిపోయాడు వాళ్ళ నాయన యాభై ఏడు నుంచి ఐదేళ్లు కాన్స్టిట్యూన్సీ పోక అరవై రెండు ఇక్కడ గజ్వేల్కి వచ్చి ఓడిపోయాడు అరవై రెండు ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయాడు మామూలు వ్యవసాయ కూలి సైదా అని నాలుగు సార్లు గెలిచాడు అరవై రెండు అరవై ఏడు డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది గజ్వేల్ రంగారెడ్డి గారి దగ్గర ఒక వ్యవసాయ కూలి అతను అతన్ని పెట్టి అప్పుడు బ్రహ్మాంద్ రెడ్డి నిర్మల సంజయ్ రెడ్డి గారు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక ఒక పాత జీబ్బు పంపారు రంగారెడ్డి గారికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడనే ఎన్ఆర్ఐస్ జస్వంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు గజ్వేల్ ఆస్పిరెంట్ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఇంకో వినోద్ రెడ్డి అని ఇక్కడనే ఉన్నారు ఐదు వేల రూపాయలు ఆ కాలంలో నీల సంజయ్ రెడ్డి గారు జీబు బ్రహ్మాంద్ రెడ్డి గారు ఇతను అందరికి పుల్లలు పెడతాడు కార్మిక నాయకుడు కదా పుల్లలు పెడతాడు వీళ్ళ ఫ్యాక్టరీలే మినిమం వేజ్ చేయరు అనుకోండి అది వేరే సంగతి అది పక్కకు పెడతాం దాని దాని దానికి ఉపయోగం తో వివేక్ అతను పూర్ థర్డ్ మేము ఒక సాంపుల్ మీకు చెప్పాను కదా బెల్లంపల్లి ఆయన నియోజకవర్గం వస్తాను ఏడు నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ ఈ రోజు రెండే కాన్స్టిట్యూన్సీ లో కొంచెం యాక్టివిటీ జరుగుతుంది మంతని సునీల్ రెడ్డి అని ఎన్ఆర్ఐ ఓకే సురేష్ రెడ్డి అని మొన్ననే చేరాడు పెద్ద పిల్లలు ఎన్ఆర్ఐ ఓకే మంత్రి అంటే ఎవరు లేరు పోయినసారి ఒకసారి పోటీ చేసి ఓడిపోయినా ఒక రెండో మూడు వేలు వచ్చింది ఆయన పెద్ద యాక్టివ్ పెద్దపల్లిలో రామ్ కృష్ణారెడ్డి గారు అని ఐదు సార్లు ఓడిపోయాడు ఒకసారి గెలిచాడు ఒకసారి చొప్పదండి ఒకసారి రామగుండం పెద్దపల్లి మూడు సార్లు ఓడిపోయాడు ఒకటిసారి గెలిచాడు ఎలియన్స్లో తొంభై తొమ్మిది సో ఆయన ఎక్స్పెరెంట్ ప్రతి పని మొదటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ ఏబిపి ఇవన్నీ పనిచేసి ఇప్పుడు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి మిలిటెంట్ ఆఫ్ బీజేపీ నేషనల్లో ఉండే ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులకు విశ్వ హిందూ పరిషత్ అందరి నాయకులకు తెలుసు ఆయన ఆస్పిరెంట్ కొత్తగా ఈయన ఒక బకరా తెచ్చి నేను ఎందుకంటే ఒక రూపాయి తీయదు కదా ప్రతి రూపాయి వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టాలి ఏ మీటింగ్ అయినా ఈయన ఎప్పుడో పోతుండంటే ఏదైనా పెళ్లికి పెడాకులు పోతే కూడా ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలంటే వీళ్ళే పెట్టాలి ఓ నాలుగు బండ్లు కానివాయి పెట్టాలి ఒక రూపాయి ఇచ్చేది ఒక ఎంపీగా ఏదైనా మీటింగ్స్ ఉన్నా ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నా ఇలా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక మీటింగ్ పెట్టాలంటే డే టు డే యాక్టివిటీ చేయాలి డే టు డే వెహికల్ ఊర్లలో తిరగాలి పెళ్లిలకు పోతే ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి చావులకు ఇవ్వాలి హాస్పిటల్ అయితే కవర్లు ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అన్ని పార్టీ వాళ్ళు ఒక రూపాయి ఇచ్చేది లేదు వాళ్ళు చస్తా ఉన్నారు పైసలు పెట్టుకుని రెండే కాన్స్టిట్యూన్సీలా కొంత యాక్టివిటీ నడుస్తుంది బెల్లం పేలి ఇప్పటి వరకు ఒక ఇరవై మంది మీటింగ్ కూడా ఇప్పటి వరకు పెట్టలే లేటెస్ట్గా ధర్మపురి మొన్న పోయిండు ఒక గొల్లపల్లి మండలం అక్కడ చిచ్చు పోయినసారి పోటీ చేసినాడు కోయినయా నా మేము స్థానికులం అంటున్నాడు పెద్ద పిల్లలు కొంత ముందు మొన్న ఎప్పుడు నాలుగైదు రోజుల కింద కలిస్తే నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేశారు గాయ గత్తర పట్టించారు అక్కడ కార్పొరేటరు మండల ప్రెసిడెంట్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే ఉందో నువ్వేవడరా అని చెప్పి రామగుండంలో గొడవ ముగ్గురు క్యాండిడేట్లు ఈయన ఒక సత్యనారాయణ సోమవారం మీకు తెలిసి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉండే కౌశిక్ అరని పిఆర్పీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు నేరలో మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ చేసి ఓడిపోయాడు ఈయన తీసుకొచ్చాడు ఈయన ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఇంకో బల్మూరి వనిత అని బీజేపీ అఫీషియల్ గా రెండు సార్లు చేశాడు ఓడిపోయాది మాకు రిలేటివ్ అక్కడ ఇతను ఏదైతే ఉందో పూర్ థర్డ్ ఏ నియోజకవర్గంలో ఫైట్ ఈ రోజు బెల్లంపల్లిలో ఫైట్ లేదు అన్నదే కాంగ్రెస్ ఫైట్ టీఆర్ఎస్ కు చెన్నూరులో ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ లేకున్నా ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే సర్వేలో కాంగ్రెస్ ఫైట్ మంచిరాల్లో కాంగ్రెస్ ఎడ్జ్ ఉన్నాడు టీఆర్ఎస్
ఆయన చేంజ్ కాకపోతే ఆయన ఇచ్చిన ఆయన కొడుకు ఓడిపోతాడు అక్కడ ఒక్కడ కాడ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ గుడ్ పొజిషన్ నౌ అచ్చా గుడ్ పొజిషన్ టీఆర్ఎస్ చేంజ్ చేస్తే చెప్పాలి అక్కడ బీజేపీ స్థానం లేదు బెల్లంపల్లిలో మూడో స్థానం చెన్నూరులో మూడో స్థానం రామగుండంలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ మూడో స్థానం మంతనిలో అగ్రెసివ్ పని చేస్తున్నారు నేను దాన్ని ఇంకా టచ్ చేయలేదు అక్కడ మేము సర్వే చేయలేదు పెద్ద పెళ్ళ కూడా బీజేపీ మూడో స్థానం ఎవరికి ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు ధర్మపూర్ లో మూడో స్థానం లక్ష్మణ్ కుమార్ అని జడ్పీ చైర్మన్ ఉండే మొన్న నేర ఓడిపోయాడు కొప్పలేశ్వర్ మీద వందల ఓట్లే బిలో థౌసండ్ కేసు అంటే రీకౌంటింగ్ పెట్టాడు ఏడు నియోజకవర్గంలో బీజేపీ ఫైట్ అనే వాతావరణం లేదు జాతీయ నాయకుడు ప్రభుత్వం వస్తుంది ఓ ఇక స్టేట్మెంట్లు ఆయన ఒక పేపర్ పెట్టిండు టీవీ పెట్టిండు మొత్తం ఆయనది గుళ్ళకు పోయినా గోపురాలకు పోయినా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పోయినా వాళ్ళదే మొత్తం బ్యానర్ బ్యానర్ ఇట్ట మొత్తం ఉంటుంది ఎలక్షన్ ప్రచారం పోతే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిది రాజగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడింది ప్రింట్ టీవీలో రావాలి ఆయన మాట్లాడింది వస్తుంది ఆ సభలో ప్రసంగించిండు ఆయన రాజగోపాల్ రెడ్డి వస్తుంది ఇది పరిస్థితి ఓకేతో అతనికి ఓపిక లేదు వర్కౌట్ లేదు అక్కడ పుట్టలేదు పెరగలేదు నేను అనుకుంటున్నా సార్ ఇక అంత దూరం మనం వేరే వేరే సబ్జెక్ట్లో పోదాం అనుకుంటే బాగుండదు మనం ఓన్లీ సర్వే మీద మీరు అడిగారు కనుక చెప్తున్నా అతను పొట్టు పొట్టు తెలంగాణ భాష చెప్పంటే పొల్లు పొల్లు మూడో స్థానంలో ఉంటాడు శాసనసభ కూడా ఎక్కడికక్కడికి చింపి పంపించేస్తాడు అరే నువ్వు ఈ ఒక రోజు ఒక రోజు రాత్రి నిద్ర ఉండవు ఒక కాడ ఒక గంట ఉండవు నువ్వు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టవు నీ ఎన్నికలు వస్తే ఇస్తే ఎలా ఢిల్లీ వాళ్ళు అది చేస్తుండ్రో నేను అనుకుంటున్నా అంటే తప్పు కాదు రామ మందిరాన్ని కోటిచ్చిండు కేంద్రం ఏదన్నా ఎలక్షన్స్ అయితే అక్కడ కొందరు నాయకులను పట్టుకున్నాడు లాబీ చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఎన్నికలు పాము డబ్బులు బీజేపీ వాళ్ళు తినారనుకోండి బట్ ఈజ్ అ మేనేజింగ్ మేనేజింగ్ బట్ ఈజ్ అ బిగ్ బిగ్ జీరో బిగ్ జీరో వెంకటస్వామి కొడుకు కానీ రికగ్నైజ్ కానీ వివేక్గా అతనికి రాజకీయంగా ఏదైతుందో ఏమాత్రము అవకాశం లేదు అక్కడ ఇంక ఈ మధ్య పెద్దపల్లిలో గద్దర్ పేరు వినబడుతుంది సర్వేల గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వేల ఇష్యూలో మాత్రం మీరు వెంకటసామి వివేక్ నాట్ ఎట్టాలి పది సీట్లు వచ్చినా పెద్ద పిల్లలు రాస్తారు అంటే క్షుణ్ణంగా పెద్ద పిల్లల గురించి తెలిసిన వాడిని వెంకటసామి గారికి తీసుకుపోయి రీబర్త్ ఇచ్చిన వాడిని ఆయన స్వయంగా కొన్ని వందల మంది గారు ఇప్పుడు బతుకున్నారు ఎంపీపీలు బతుకున్నారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు బతుకున్నారు కార్మిక నాయకులు బతుకున్నారు అప్పటి పత్రికలు ఏదైతుందో బంధించి ఉన్నాయి అబ్జర్వర్స్ వస్తే నేను ఎంత హత్యలు చేసినా స్థానికుడైనా అక్కడ ఉన్న నాయకులంతా పేర్లు అవసరం లేదనుకోండి కొందరు చనిపోయిన కొందరు బతుకున్నారు ఎక్సెమ్మెల్యేలు వాళ్ళ పేరు తీయడం అవసరం లేదు అందరూ ఇతను వస్తే ప్రకాష్ రావు డామినేట్ చేస్తాడు ప్రకాష్ రావు వస్తే మళ్ళా నీతి నిజాయితీగా ఉంటాడు వీళ్ళకంతా మామూలు వసూలు కదా అంత యూనియన్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే నలుగురు సంతకాలు పెట్టాలి ఎమ్మెల్యేలు ఆయన సొన్ను తీసేయాలి కరప్ట్ వాళ్ళని తీసుకురావాలి దాన్ని నేను ఒప్పుకోను కదా అందుకోసం వాళ్ళంతా బ్లాక్ చేశారు అనుకోండి నేను అతన్ని తీసుకెళ్ళినా నష్టపోయినా మళ్ళీ రెండు వేల రెండులో కాంప్రమైజ్ అయ్యి రెండు వేల నాలుగు ఒక దారి చూపినా కూడా మళ్ళీ నన్ను నష్టపెట్టాడు దాని గురించి నేను ఏదైతుందో చెప్పదలుచుకోలేదు మరి చాలా సార్లు చెప్పాము చాలా సార్లు స్టోరీ వచ్చింది అప్ టు ది సర్వే ప్రకారము ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఇది ఇండియా టుడేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అన్నారు రేపు కూడా అదే సిచ్యువేషన్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోతే అల్టిమేట్ ఇదే రిజల్ట్ ఏదైతుందో వస్తుంది అనేది నాకు విశ్వాసము నమ్మకం ఉంది సో అదే రిజల్ట్ ఇటు అసెంబ్లీకి కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా న్యాచురల్ అదే శాతంలో ఇప్పుడు ఆరు లోక్సభ పర్ఫార్మెన్స్ అసెంబ్లీ బీజేపీకి రాకపోవచ్చు పోయినసారి మీరు చూశారు ఒకే స్థానం వచ్చి డిపాజిట్లు పోయి వంద పైన నాలుగు వచ్చాయి కాంగ్రెస్కు పంతొమ్మిది వచ్చినా మూడే వచ్చాయి ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా గెలిచారనుకోండి అది ఈ సిచ్యువేషన్లో కాంగ్రెస్ మాత్రము నేషనల్ సినారో ఎట్లయితే ఫోర్టీన్లో మోడీ మానియా ఎట్లయితే అయిందో మళ్ళీ మోడీ అనే మోడీ గారు అనేది క్లారిటీ కనబడుతున్నది సీట్లు దగ్గర ఏదైతుందో ఇండియా టుడే ఇచ్చిన ప్రకారం నేను రెండు వందల ఇరవై రెండు ముప్పై అనుకున్నా ఇంకా వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఎవరైనా యునైట్ అయినా ఏదైనా కూడా రెండు వందల యాభైకి ఏ పరిస్థితిలో తగ్గాయి కనుక ఆ నేషనల్ సినారా వచ్చినప్పుడు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్కి ఏదైతుందో అంతకంటే ఎక్కువ సీట్ రావు బీజేపీకి ఇంకా ఒకటో రెండో పెరగచ్చు కాంగ్రెస్ కు రెండు కంటే పెరిగే ఛాన్స్ లేదు అసెంబ్లీ ఏదైతుందో వీళ్ళకు పదిహేను ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు బీజేపీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఒక ఇరవై రావచ్చు కష్టంగా మూడు జిల్లాల బ్లాంక్ సార్ 
ఓకే ఖమ్మం నల్గొండ అండ్ వరంగల్ ముప్పై నాలుగులో ఒక్క సీటు వచ్చే అవకాశం లేదు సింగిల్ సీట్ లేదు అది రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు మొన్న ఓడిపోయింది ఇప్పుడున్న సింటమ్ ప్రకారం ఇప్పుడున్న కొన్ని సర్వే బృందాలు మన పోయినాయి అనుకోండి వాళ్ళు పోయినాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ సింపది వచ్చింది ఈ విల్ ఈ విల్ విన్ ద రేస్ ఈ విల్ విన్ ద దిస్ టైమ్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ బై ఎలక్షన్ కనుక మొత్తం వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అంతా పోయారు కనుక అది చేయగలిగింది బట్ ఇప్పుడు ఒక బై ఎలక్షన్ చేయలేదు క్యాండిడేట్ మైనస్ బాగుంది మన అందరూ సమ చేసిండ్రు కొన్ని హామీ ఇచ్చిండ్రు హామీలు కంటిన్యూ ఇంకా పథకాలు ల్యాండింగ్ కాలే కొందరికి ఏదైతుందో చేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఏదైతుందో పొజిషన్ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇవ్వాలి రేపు అసెంబ్లీ అయిన వారికి ఏదైతుందో అంత కట్టడి చేయలేరు ఆ సీటు వస్తుంది ఆయన డ్రైవ్ చేస్తే ఒకటి రెండు ఏదైనా ఫైట్ ఇస్తారు కావచ్చు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో చేరికలు రేపోతే ఈ మూడు జిల్లాలో అల్లికి అల్లి సున్నకు సున్నా హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి కలిపేది అవుతుందో ఎనిమిది తొమ్మిది మహబూబ్నగర్ రెండు మూడు ఆదిలాబాద్ ఒక మూడు ఛాన్స్ కరీంనగర్ లో ఒక మూడు ఛాన్స్ ఉంది మెదక్ లో ఒక ఛాన్స్ ఇట్లా అన్ని కలిపి ఒక ఇరవై ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కనిపిస్తుంది ఏదైనా మేనేజ్ చేసుకుంటే మైనస్ బీఆర్ఎస్ ఇన్ఫైటింగ్ జరుగుతాయి కాంగ్రెస్ కూడా ఏదైతుందో మహబూబ్ నగర్ కొన్ని సీట్ల తర్వాత ఈ మూడు జిల్లాలే అది మంచిగా చేసుకుంటే పోతే మేనేజ్ చేసుకోకపోతే బీఆర్ఎస్కే ఆ మూడు జిల్లాలు కూడా బీఆర్ఎస్కే మెజార్టీ సీట్లు ఉంటాయి ముప్పై నాలుగు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే గ్యారంటీ బీజేపీ లేదు కదా అక్కడ ఓ ఇరవై వరకు ఉన్నాయి మంచి చేసుకుంటే కానీ ఆ వాతావరణం ఇప్పటి వరకు అయితే కనబడలేదు సిచ్యువేషన్ లో యాభైకి తగ్గకుండా ఈ ఇండియా టుడే సర్వే ప్రకారం యాభైకి తగ్గకుండా టిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ రావడం ఖాయము కాంగ్రెస్ కు ఒక ఇరవై బీజేపీకి ఒక ఇరవై ఇరవై నుంచి ఇంప్రూవ్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఏదైతుందో ఇట్ షుడ్ బి ఇది ఫిఫ్టీ డౌన్ కాక ఫార్టీ ఎయిట్ డౌన్ ఫార్టీ డౌన్ అయినా సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఎవరితోడైనా కలుస్తుంది తప్ప బీజేపీ కలల్లో ఊహల్లో ఉన్నారు ప్రభుత్వం వస్తుంది కాంగ్రెస్ ఉంది అది ముప్పై క్రాస్ కాదు ఈ ముప్పై క్రాస్ కాదు టీడీపీ బీజేపీ కలిస్తే ఇట్ మే బి క్రాస్ కరెక్ట్ గా కాంబినేషన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ చేసుకుంటే ఎన్నికల ముందు కాదు ఇప్పటి నుంచి దాని ప్రయాణము సీట్లు ఐడెంటిటీ చేసుకొని వెన్ను పోట్లు లాస్ట్ లో ఈ పని చేసినాక చేస్తే వాళ్ళ సీట్లు పోయేది ఉంటే మళ్ళీ ఇన్ఫైటింగ్ అవుతుంది కదా అది బీఆర్ఎస్ యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఎట్లా చేసుకోగలుగుతుంది పవర్ ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ దగ్గర డబ్బులు లేవు బీజేపీ ఎంతైతే బీఆర్ఎస్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలుగుతో బీఆర్ఎస్ పెట్టలేదు వాళ్ళ సిస్టమే కాదు బీజేపీ సిస్టమే కాదు ఇతనికేమో కంపల్సరీ మళ్ళీ మూడోసారి మనం రావాలి నేను లోక్సభలో నేషనల్ లో ప్లే చేయాలంటే దాని తర్వాత ఆరు నెలలకు వస్తాయి కనుక ఈ విల్ గోత్రో ఆల్ అవుట్ పోతారు కేసీఆర్ గారు ఎందుకంటే ఈ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ నష్టం జరుగుతారు రేపు లోక్సభకి ఇంకా నష్టం జరుగుతుంది ఎక్కడ జీరో అవుతాం కదా అంతే కదా ఈ యాక్టివిటీ ఉండాలంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ని ఏదైతుందో మూడోసారి ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనే జిద్దు ఉంటుంది రెండు కలవనప్పుడు కలవనప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ రేపు కూడా నాకు అనిపిస్తలేదు ఇప్పటికే లుక్కలు కొన్ని అంత ఈజీ కాదు తుమ్ముల వచ్చే అవకాశం లేదు పొంగులేటి ఇంకా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అయినా అక్కడ ఓటు బ్యాంక్ లేదు కదా అంటున్నాను చూపలి గారు ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఒక నాలుగైదు పేర్లే కనబడుతున్నాయి ఎవరైనా సిట్టింగ్ తీసేస్తే చివరి నిమిషంలో పోతే టికెట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉందనే కదా ఇంకా నెగిటివ్ అయితే డబ్బులు ఏమైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాము కానీ ఓవరాల్ ఈ ఇండియా టుడే సర్వే ప్రకారము యాభైకి అసెంబ్లీకి తగ్గకుండా ఎనిమిది ప్రకారం కూడా యాభై మినిమం అది ఒక ఇరవై ఇరవై వాళ్ళు అవకాశమే ఉంది ఎంఐఎంకి ఏడు నుంచి పది అదర్ సి ఇంప్రూవ్ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అంటే లోక్సభలో చూసిన ప్రకారం మనం ఏదైతే నాలుగు మూడు వచ్చినాయి ఆరు నెలలకి చేసాను ఇక దాని మీద సర్వేని ఒప్పుకోవంటే మన ఇది సునీల్ కనుగోల ఆయన ఆయన సర్వే ఒప్పుకున్నాం ఇండియా టుడే ఎనభై నుంచి వస్తుందయ్యా నేను నిన్న ఒక ఛానల్లో చెప్పాను అందరు ఒకసారి ఇది హంబక మేనేజబులా ఏం సంగతి తాకత్తం చేసింది ఒకసారి ఎనభై నుంచి లైబ్రరీలో పోండి అన్ని ఇండియా టుడే వస్తాయి లేదా ఇక్కడ అమర్నాథ్ మీనన్ గారు ఇండియా టుడే ఆఫీస్ ఇప్పటికి అతనే ఉన్నాడు నేను అనుకుంటున్న నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అన్ని సిడీలు చేసి పెట్టి ఉంటారు లైబ్రరీ పోతు దొరుకుతాయి మీరు ఎయిటీ నుంచి చూడండి ఐజీడీజీగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియా టుడే అనేది కరెక్ట్ వచ్చింది అనేది నాకుండే నైన్టీ నుంచి టోటల్ ఫాలో అయినా ఎయిటీలో నేను ఫస్ట్ టైం పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఏదైతుందో ఢిల్లీకి వెళ్ళింది నేను ఎయిటీలో ఎందుకో ఆ ఢిల్లీలో ఇండియా టుడే ఏదైతుందో ఏపీ బౌన్ లో ఎవరి దగ్గర ఉంటే
మళ్ళీ వీడేదో వెల్మా సంఘం గిల్మా సంఘం ఏదైనా కానీ ఉన్న సిచ్యువేషన్ నేను ఇండియా టుడే ఆన్ బేస్ ఇండియా టుడే తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు మీరు మునుగోడు కూడా వేరియేషన్ ఎప్పుడు చెప్పాను కదా సార్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా ఉన్నది పోల్ మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిలో పర్ఫెక్ట్ టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ అక్కడ ఒక ఫెయిల్యూర్ అయింది వాళ్ళకి జరిగింది ఆ తప్పును సవరించుకుంటానికి వచ్చి పగడ్బందీగా చేస్తున్నారు ఏది హుజరాబాద్ అందుకోసం ఇంత మంది ఎమ్మెల్యేలను బూత్ వైజ్ ఈవెన్ సీఎం గారు కూడా ఒక బూత్ పర్యవేక్షణ పెట్టుకున్నారు నేను చెప్పాను అది కొందరు ఏదైతుందో నువ్వు గెలుతాను తెలుసు నాకుండే మిత్రుత్వంతో డిస్టెన్స్ ఉండే దగ్గరకు వచ్చిండు స్లైట్ ఉంది స్లైట్ ఏంటి అని చెప్పాలి కదా నాకు మిత్రుత్వం ఉంది వెంకటరెడ్డి గారితో రాజగోపాల్ వెంకటరెడ్డి గారితో చాలా మిత్రుత్వం ఉంది అంటే నా వల్ల ఏదో జరుగుతుందని కాదు కానీ ఎప్పుడు ఆల్వేజ్ మీకు దాంట్లో కూడా చెప్పినా పోల్ మేనేజ్మెంట్ మీకైతే టోటల్ నీకు మీకు డాటా ఇచ్చారు మీకు కానీ మన తెలుగు పాపులర్ కానీ ఇచ్చాను వాళ్ళకు బట్టి గారికి పంపాను వెంకటరెడ్డి గారికి పంపాను చిన్నారెడ్డి గారికి మల్లు రవికి ఉత్తమ్ గారికి అందరికి టూ నై త్రీ నైంటీ ఎయిట్ బూత్ 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 ఇరవై ఆరు పర్సెంట్ వేరియేషన్ బూత్ వైజ్ బూత్ వైజ్ బూత్ వైజ్ మేము పలు సర్వేలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు బయటకి చెప్పని వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు నాకు కూడా చెప్పరు కానీ నేను ఏదైతే ఇండివిజువల్ క్యాండిడేట్ చేస్తున్నాను నేను ఆ సీట్లు చూడని లేదు అన్నమాట వాళ్ళు పది మందికి చెప్తున్నారు నేను ఏదైతే ఉందో ఉన్నది కూడా పేర్లు వెల్లడించకుండా ఇంకా ఈ పదిహేను రోజుల ఫిబ్రవరి ఈ ఫిబ్రవరి మంత్ ఎండ్ లోపల ఇంకొక మూడు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో చేస్తాము ఒక రెండైతే నేనే చేస్తు చేస్తున్నాను నా డబ్బులు పెట్టి తో అది నేను ఖచ్చితంగా ఏదైతుందో ఆ సర్వే ఎవరు చేశారో దానికి నిబద్ధత ఏంది నేనే దాన్ని ఏదైతుందో ఐ పేడ్ మై మనీ ఓకే అని నేను కూడా నేను మీ టీవీలో ముందు ఏదైతుందో మీకు కూడా ఇమీడియట్ కాపీ పంపుతాను త్వరలో రేపు ఫిబ్రవరి ఎన్నికలో రెండు పార్లమెంటు పలసండి ఓకే ఇప్పుడున్న ఇండియా టుడే మాత్రము సిచ్యువేషన్ ఓకే ఇది ఎవరికన్నా అనుమానాలు ఉంటాయి సార్ నా మీద కాకతాళి పెట్టక ఒకసారి దయచేసి ఎవరైతే అల్కగా ఫోన్లో కొట్టుడు కాదు ఒకసారి లైబ్ చిక్కడపల్లి లైబ్రరీకి పోండి లేకపోతే అమర్నాథ్ మీనన్ గారి దగ్గర పోండి డబ్బులు కడితే మొత్తం సీడీలు ఇస్తారు ఎట్లయితే పేపర్ ఏ డేట్ ఏ ఇయర్ అంటే కూడా సీడీలు ఇప్పుడు మనం ఈనాడు పోయినాం అనుకుంటే పలాన్ డేట్ అని తీసి ఆ ఇయర్ వైజ్ అని ఇంత ఉంటుంది క్రానికల్ ఇంత ఉంటుంది దే విల్ గివ్ ద కాపీస్ ఆర్ఆర్జీ బ్రహ్మాండంగా పేమెంట్ తోటి ఇచ్చేస్తారు కరెక్ట్తో కూడుకున్న పని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి నేనేదో ఊహాజరితంగా ఎవరికో వంత పాడో లేకపోతే డబ్బుల కోసమో లేకపోతే కులాభిమానమో ఏది లేదు నేను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తా ఉన్నాను ఏది ఎవరితో నాకు పని లేదు నేను హారాంగా నాకు యాభై వేల పెన్షన్ వస్తుంది అప్పులు ఉన్న అప్పులు తీర్చడానికి ఇంత భూమి వాల్యూ పెరిగింది అక్కడ ఒక మాకు ఒక వే రోడ్ స్టార్ట్ అవుతున్నది తో నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు హోమ్లో ఉంటాను యాభై వేల రూపాయలు నాకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు అక్కడ రూమ్ ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా స్టార్ హోటల్ లెక్క రూమ్ ఉంటుంది నాది కావాలంటే చూడండి నాకు ఎవరితో లావాదేవి లేదు ఎవరితో నాకు కక్ష లేవు కానీ ఎవరైనా కానీ ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కరప్షన్ చేసినప్పుడు ఒక ఆవేశంగా చెప్తాను దొరికితే వ్యక్తిగత కక్షలు నాకు ఎవరి మీద లేదని మీ టాప్ తెలుగు ద్వారా మొదటిసారిగా ఇంత విఫలంగా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ